శాసన మండలి రద్దుకు సంబంధించి జనసేన తన స్టాండ్ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుందా అలాగే ఎందుకంటే తన స్టాండ్ అంటే ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించడమే కా శాసన మండలి రద్దును మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి అయితే ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే వ్యతిరేకించకుండా సానుకూలంగా స్పందించి ఓటేశారు ఇక్కడ ఇది ఒక ట్విస్ట్ అయితే ఓటింగ్లో నూట ముప్పై మూడు ఓట్లు పడ్డాయి తటస్థంగా జీరో ఓట్లు పడ్డాయి వ్యతిరేకంగా జీరో ఓట్లు పడ్డాయి అనుకూలంగా నూట ముప్పై మూడు ఓట్లు పడ్డాయి తో దాంతో ఆ తీర్మానాన్ని ఆమోదించేశారు పంపించేశారు స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రధానంగా ఈయన చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు శాసన మండలి రద్దు నిర్ణయం సరి కాదు అని మొదటి నుంచి చెప్తున్నారు అదే మాట ఆయన అన్నారు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో పునరుద్ధరించిన మండలిని రద్దు చేయడం సరికాదు అని చెప్పడం అది అంటే అక్కడ ఒక సెంటిమెంట్తో ఒక ఎమోషన్ టచ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేశారు అది ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియదు కాదు అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు అప్పుడేమి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు సంబంధించి అప్పుడు చర్చ రాలేదు అప్పుడు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేద్దామని అనుకోలేదు అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉంది రాష్ట్రం విడిపోలేదు సో కంప్లీట్గా అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు అప్పుడు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డెసిషన్ తీసుకున్నారు సో అలాంటప్పుడు దాన్ని పదే పదే మీ తండ్రి గారు ఇలా చేశారు ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా ఎందుకు చేశావు అని గుచ్చు గుచ్చు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదనేది కూడా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం అయితే ఇక్కడ ఇదే టైంలో రాజ్యాంగ రూపకర్తలు ముందు చూపుతోనే రెండు సభలు ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే ఇలాంటి వ్యవస్థలను రద్దు చేయడం కరెక్ట్ కాదు రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు అయితే మండలి రద్దుకు ప్రజాభిప్రాయం తీసుకోలేదు అనేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాట వాస్తవానికి ప్రజలందరూ కలిసే నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలిపించి మరీ వాళ్ళని చట్టసభలకు పంపించారు అంటే ప్రజలు వీళ్ళు ఏం చేసినా ఆమోదించారు అనే అక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు ఏం చేసినా మాకు ఇష్టమే అందుకే మేము వీళ్ళని గెలిపిస్తున్నాము వీళ్ళు సక్రమంగా పాలన చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళని మేము గెలిపించి చట్టసభకు పంపిస్తున్నాం అనే వాళ్ళు ఓటేస్తారు కాబట్టి ఇందులో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ప్రజాభిప్రాయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అనేది వైసీపీ శ్రేణులు ప్రశ్న ఇక్కడ ప్రధానంగా అయితే ఇదే టైంలో మరి తన సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయలేకపోయారు పోనీ వ్యతిరేకంగా ఓటు వెళ్ళిపోయిన వేయలేనప్పుడు తటస్థంగా ఆయన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ఆయన తటస్థంగా కూడా లేరు తటస్థంగా కూడా జీరో ఓట్లు పడ్డాయి సో అలా ఉన్నా ఒక రకంగా ఉండేది అలా కూడా లేకుండా ఆయన అందరితో పాటు ఆయన కూడా ఒక వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలాగే లేచి నిలబడడం ఆయన కూడా ఓటు వేయడం ఇదంతా జరిగిపోయింది సో ఇంత జరిగినా కూడా ఇంకా ఎందుకు మేల్కోవడం లేదు ఎందుకు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక విమర్శ ఆయన మీద అయితే శాసనసభ ఆమోదించి పంపిన రెండు బిల్లులను కూడా శాసన మండల్లో అడ్డుకోవడం దురదృష్టం అని అలాగే మేధావులు ఇంజనీర్లు జర్నలిస్టులు రైతులు విద్యావేత్తలు ఉన్న శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లును శాసనసభ తిరస్కరించడం సరి కాదని చెప్పడం ఆ ప్రకారం చూస్తే మండలి ఉండడం ఏమాత్రం సమర్థనీయం అని చెప్పి అనడం ఇదంతా కూడా రకరకాల ఇప్పుడు అంశాలు తెర మీద తీసుకొచ్చే అంశం ఎందుకంటే ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడుతున్నారో లేదంటే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలని మాట్లాడుతున్నారు తన పార్టీ స్టాండ్ ఇదని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారో అయితే ఒక క్లారిటీ లేదు కాకపోతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే ఇలాంటి వ్యవస్థలను రద్దు చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో శాసన మండలికి సంబంధించి ఆయన రియాక్షన్ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఉన్న నేతలు కూడా ఒక అదిరిపోయే కౌంటర్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వ్యాఖ్యలు ఇంకా ఒక చర్చనీయాంశంగా అయితే మారుతున్నాయి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ